a tutti amici di Astropinz, buona domenica a tutti e buona Pasqua a tutti soprattutto, benvenuti a questo nuovo episodio della serie completa di Pix Insight. Oggi nel sesto episodio parleremo di come fare la riduzione del rumore delle nostre immagini. Utilizzeremo in particolare un processo che è quello di Multiscale Transform Tool, anche se vedremo che Pix Insight ha diversi processi per la riduzione del rumore, ma oggi utilizzeremo per la maggior parte questo e vi spiegherò anche perché. La riduzione del rumore si divide in due fasi, una riduzione del rumore che va fatta in fase lineare che deve essere fatta bene ma non deve essere troppo troppo aggressiva e una seconda fase di riduzione del rumore che va fatta post stretching. Oggi vedremo quella in fase lineare, nella prossima puntata vedremo come fare lo stretching e come fare una seconda fase di riduzione del rumore subito dopo aver reso l'immagine da lineare in stretchata. Riprendiamo quindi con la nostra elaborazione della nebulosa dell'anima e l'altra volta ci eravamo fermati subito dopo la deconvoluzione, quindi questa è la nostra immagine al momento. Per fare la riduzione del rumore la prima cosa di cui avremo bisogno è una maschera di luminanza che andremo ad applicare invertita, ovvero andremo a proteggere tutta la parte di segnale e invece andremo a lavorare sulla parte di fondo cielo dove la maggior parte del rumore è presente. Quindi innanzitutto andiamo a creare una maschera di luminanza della nostra immagine e andiamo a strecciarla permanentemente con il solito eh, Screen Transfer Function e eh, Histogram Transformation. Quindi prendiamo il nostro strumento Screen Transfer Function, andiamo ad applicare l'auto stretch e poi andiamo a renderlo permanente con Histogram Transformation. Come sempre trasciniamo il triangolino e poi applichiamo questo processo. E una volta reso permanente possiamo togliere l'autostretch e la nostra immagine sarà permanentemente strecciata così. Andiamo ad applicare questa maschera di luminanza e come vedete di default quando voi applicate la maschera Pix Insight va a lavorare sulle parti di segnale, quindi va a schermare il fondo cielo e va invece ad applicare tutte le modifiche sulla parte di segnale, quindi sulla parte luminosa. Quello che noi vogliamo fare è il contrario, quindi dobbiamo invertire la maschera da mask invert mask oppure c'è la shortcut ctrl shift i che è molto comoda quindi così deve essere la vostra maschera in rosso ci sono le regioni protette quindi in questo caso quelle del segnale della nebulosa e invece in nero quindi dove non c'è la maschera c'è la parte dove i nostri processi andranno a lavorare che è il fondo cielo possiamo nascondere la maschera perché effettivamente questa, eh, questo overlay rosso è un po fastidioso o da eh, show mask oppure CTRL K per metterla e toglierla. Io sono un grande amante delle shortcut, quindi vi consiglio anche a voi perché vi rende il tutto molto più agevole e, e veloce. Una volta applicata la maschera, andiamo sul nostro processo o il process eh, Multiscale Linear Transform. Questo strumento lavora e cominciamo a introdurre un nuovo concetto che è quello dei wavelet. Che cos'è un wavelet? Questo processo lavora per l'appunto su diverse scale di wavelet sulle quali andremo ad applicare più o meno in maniera aggressiva il nostro processo. L'introduzione dei wavelet da un punto di vista matematico si è reso necessario per sopperire al problema delle trasformate di Fourier che sono ampiamente, se voi siete già esperti o conoscete un po' la teoria del segnale, la trasformata di Fourier diciamo che è la funzione, lo strumento proprio base per elaborare un segnale, ma laddove questo segnale presenti diverse discontinuità e le discontinuità intendiamo, guardate la vostra immagine, cioè ci sono stelle, nebulose, fondo cielo, è un segnale molto discontinuo, molto vario e soprattutto presenta anche dei picchi, guardate i core delle stelle o le parti più luminose della vostra nebulosa. Quando è così la trasformata di Fourier non funziona bene, quindi il wavelet è questa funzione matematica che va a lavorare più o meno con la stessa logica della trasformata di Fourier, quindi va a separare il nostro segnale in dei livelli sui quali poi noi possiamo andare a applicare il nostro processo, in questo caso di multiscale linear transform, e andare a rimuovere più o meno in maniera aggressiva il rumore. Quindi portandolo nel pratico questo wavelet come si traduce? De, innanzitutto noi andremo a lavorare sul rumore della luminanza e della crominanza. Partiamo da quello della luminanza. Come sempre andiamo a scegliere la nostra anteprima dove vedremo l'effetto del, della riduzione del rumore e in questo caso come vi dicevo prima non dobbiamo essere troppo troppo aggressivi perché poi rischiamo di perdere del segnale che in fase di stretching andrà perso. E come dico sempre, sì sono pesante, non dovete cercare l'immagine senza rumore, rimuovete il giusto, quello che vi dà un'immagine più gradevole ma non create un'immagine che sia artefatta. 
Innanzitutto andiamo quindi a scegliere come target la luminanza e eh, per la luminanza io solitamente lavoro con quattro wavelet layer e in particolare con i primi tre. Vado ad applicare Noise Reduction sul primo e vado a dare come queste sono impostazioni di default con le quali parto e di solito funzionano bene più o meno con tutte le mie immagini e la mia strumentazione perché sono abbastanza standard sia le località di ripresa dalle quali faccio le foto e sia l'attrezzatevo che uso. Quindi vado a dare 3 di soglia e poi vado a dare un amount di 0.33 e vado a dare 3 iterazioni. Perché eh, non vado a fare un amount di 1 e un, una iterazione? Perché eh, Pix Insight, ma in generale anche a livello eh, matematico, se lavorate anche con altri software, è meglio applicare la stessa operazione più volte a piccoli scaglioni che applicare con una sola applicazione più aggressiva e una sola iterazione per l'appunto. È una cosa che lavora meglio lavorando a piccoli step, perché c'è un trasf una trasformazione graduale dell'immagine, non una trasformazione netta. Quindi soglia di 3, amount di 033 e 3 iterazioni. Sul secondo livello invece andremo a dare una soglia di 2, una mount di 0,5 e due iterazioni. Infine sul terzo e ultimo livello io do sempre anche un piccolo tocco qui di riduzione del rumore e vado a dare una soglia di 1, una mount di 0,5 e una sola iterazione. Vediamo un po' con questi valori come si comporta il processo. Lo applichiamo sulla nostra anteprima. Generalmente sull'anteprima è molto veloce questo processo quindi... Potete, potete tranquillamente lavorare più e più volte senza problemi allora vediamo un po' questo è l'effetto, non so se riuscite a vederlo, la compressione di YouTube che si ottiene nella riduzione del rumore vedete che già, già c'è un, un miglioramento netto cioè questo rumore a, a grana diventa eh, molto eh, più morbido non c'è più quella, quella grana mh, prominente e fastidiosa e sembra già essere un, un buon risultato questo. Che cosa succede se voi siete troppo aggressivi? Facciamo una, una prova veloce, diamo una, una soglia di, di 4 ad esempio e andiamo a dare, che so, 8 iterazioni. Voglio farvi vedere nel pratico che cosa dico quando non dovete applicare in maniera troppo aggressiva la, la riduzione del rumore. Già qui si cominciano a formare degli artefatti, come se voi guardate l'immagine da fuori, si cominciano a formare come dei tunnel tra le stelle, ovvero l'immagine diventa spalmata, il fondo cielo diventa spalmato, anche la vostra nebulosità, e si creano dei, dei tunnel di, di colore che sono molto brutti tra, tra le stelle. Proviamo a esasperare ancora di più, diamo ad esempio 1 e 8, così da rendere questo effetto ancora più visibile. Vedete, vedete come le stelle diventano molto più morbide, è, è un effetto, sembra quasi una, una fotografia sfocata. Quindi non esagerate, mantenetevi al minimo indispensabile per rimuovere la vostra grana e renderla più morbida, ma non andate oltre. Potete lavorare in maniera più aggressiva sul wavelet 1, che sarebbe il livello per l'appunto più, eh, più piccolo di segnale, quindi parliamo di stelle molto piccole, ehm, raggruppamenti di segnale che prendono pochi pixel, mettiamola così. Man mano che voi crescete con la scala, quindi due sono dettagli più grandi, tre sempre più grandi, quattro, eh, probabilmente se andiamo a lavorare sul wavelet 4, prendiamo proprio il dettaglio più grande della nebulosa, e poi c'è R, il R, R, che è la parte restante, cioè tutto quello che è il resto del, del segnale che è rimasto. E lì su R non ci lavorerete mai. Quindi rimettiamo i valori nostri come eravamo prima, diamo una soglia di 3, punto 33 e 3 iterazioni. E andiamo ad applicarla a tutta la nostra immagine. Dopo aver fatto eh, questa parte della luminanza, invece passiamo alla crominanza. Per la crominanza invece, innanzitutto selezioniamo come target crominance e andremo a lavorare su sette livelli perché la crominanza è un, um, un tipo di disturbo uh, di, di rumore molto più fastidioso e infimo che si insinua in più layer ma non possiamo lavorare con pochi layer di wavelet altrimenti rischieremo di danneggiare la parte della nebulosa della galassia che contiene più dettaglio e più segnale quindi dobbiamo spezzettare un po' di più l'immagine e lavorare sui primi quattro layer o perlomeno così faccio io quindi resettiamo il nostro strumento da questa iconcina in basso a destra come lavoro io? nel primo e nel secondo layer io lascio le impostazioni default di soglia 3 e amount e iterazioni di 1 mentre al terzo e al quarto al terzo nello specifico do la soglia di 2 e al quarto invece do una soglia di 1 
dopodiché andiamo ad applicare questo processo e vediamo come si traduce in, a livello di riduzione della crominanza. La crominanza impiega un po' più di tempo perché lavora innanzitutto su più layer ma lavora anche su un segnale che è più complesso perché parliamo di un segnale di colore, quindi più canali. Andiamo a vedere un po' la differenza. Eh, qui sulla parte di nebulosa è più difficile da capire, dobbiamo vedere una parte di fondo cielo, perché nel fondo cielo, ecco, guardate, è orribile, veramente la crominanza è il rumore più orribile di tutti. Vedete qui prima di applicare il processo e dopo aver applicato il processo, vedete la differenza di come questo rumore, dovuto comunque anche alla matrice di Bayer del rosso, blu e verde, si traduce in questa blob di, di colore che è veramente brutto. Invece così avete un risultato più omogeneo, quindi una tonalità più neutra e un fondo cielo migliore. Questa è una cosa davvero fondamentale per le immagini, soprattutto se lavorate con fotocamere a colori. Una volta applicato il, il processo su tutta l'immagine, dovremmo avere un'immagine un che è sicuramente più pulita a livello di rumore. Andiamo ad analizzare una zona dove c'è sia nebulosità che eh, fondo cielo. Allora, questo è dopo aver applicato i nostri due eh, multiscale real transform prima guardate qui come era il fondo cielo sia a livello di rumore che di crominanza e dopo Beh, è un risultato decisamente migliore e soprattutto quando andrete a stecciare l'immagine se non risolvete la crominanza questa verrà fuori in maniera davvero aggressiva daremo una seconda mano di crominanza probabilmente dopo lo stretch perché qualcosina verrà sempre fuori vi ho detto Prima dello stretch una riduzione del rumore sostanziosa ma non troppo aggressiva perché una seconda mandata la faremo con ACDNR nella, nella fase post stretch. Altri strumenti di riduzione del rumore in Pix Insight ce ne sono diversi, c'è il TGV The Noise che è uno strumento molto potente e molto difficile da usare, vorrei farci un tutorial a parte. In questa immagine non c'è bisogno è un tipo di processo che serve per la riduzione del rumore nel fondo cielo quando c'è un'immagine davvero rumorosa e spesso questo processo è molto molto utile se lavorate con fotocamere astronomiche molto sensibili come le CCD se lo usate bene vi riesce a ripulire davvero l'immagine dal rumore della vostra macchina tantissimo è uno strumento molto molto potente inoltre c'è l'altro multiscale medium transform che trovate subito dopo il multiscale real transform che io questo è un processo che uso più per migliorare i dettagli dell'immagine e dare più nitidezza al tutto che non per la riduzione del rumore. Personalmente per la riduzione del rumore non l'ho mai usato. Infine l'ultimo processo che possiamo utilizzare pre-stretch per fare una riduzione del, del rumore soprattutto a livello colore prima di chiudere questa puntata è utilizzare il processo SCNR. Il processo SCNR che utilizzeremo sempre con la maschera di eh, luminanza invertita, lo trovate sotto il processes SCNR. Il processo SCNR opera in, a livello di correzione del colore e va a rimuovere quel color casting che è dovuto eh, principalmente alla, alla vostra matrice di Bayer se utilizzate una fotocamera a colori che avendo una dominante verde Va, tende a virare per l'appunto sul verde quindi come colore da rimuovere utilizziamo il verde come metodo di protezione average neutral va bene e come amount io suggerirei di utilizzare 0.5 e applicarlo più volte lasciate preserve lightness uh, ceccato e andiamo ad applicarlo alla nostra immagine è difficile da vedere con la compressione youtube ma vi giuro che l'effetto è leggero ma si vede questo è prima e dopo andiamolo ad applicare una seconda volta e proviamo a vedere la differenza dell'immagine a una zoom, un livello di zoom dove sia accettabile questo è prima e questo è dopo è davvero leggera la differenza ma fidatevi che dopo lo stretch la noterete sicuramente vedete anche a livello di stelle probabilmente è più apprezzabile a livello di stelle ad esempio questa stella qui dove c'è una forte presenza di verde Vedete come diminuisce la, la parte del glow esterno, è un verde molto più vivido e poi diventa un colore più neutrale. Possiamo applicarlo anche una terza volta e diciamo che non ci sono miglioramenti effettivi quindi possiamo fermarci qui. L'SCNR potete applicarlo pian piano quando vedete che fate attenzione soprattutto che non rimuova parte di segnale che voi volete preservare se c'è dell'ossigeno terzo ad esempio fate attenzione che non venga rimosso dalla vostra immagine ma applicatelo a piccoli step fin quando non arrivate a un buon risultato dove non vi ha rimosso segnale e soprattutto avete rimosso quel verde di fondo che è presente nell'immagine 
Per la puntata di oggi ci fermiamo qui, spero eh, sia stata chiara come funziona la riduzione del rumore in fase lineare, quindi fatela in maniera sostanziosa ma non troppo aggressiva. Rivedremo in una seconda fase post stretch la prossima settimana come fare una, una seconda mandata di questa riduzione del rumore. Io per oggi mi fermo qui, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, se vi piace il mio canale e trovate i miei video interessanti iscrivetevi, attivate le notifiche cliccando sulla campanella. Noi ci vediamo mercoledì con una puntata dedicata alle pillole di astronomia, per questa sera vi auguro una buona serata di Pasqua, dei cieli sereni e ciao!